हेलो गाइज गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं हूं वैसराज भट्टराय और गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोमोज की चटनी कैसे बनाया जाता है इसको बनाना बहुत ही आसान है आप जितने भी बाहर मोमोज वगैरह खाते हैं जो चटनी आपको मिलता है मैक्सिमम जगह उसकी रेसिपी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इसकी रेसिपी बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइज देख सकते हैं ये पांच किलो टमाटर है हम आज इसकी चटनी बनाने वाले हैं तो गाइज टमाटर को काटते हैं तो हमने सारा टमाटर काट लिया है अब इसमें पानी भरेंगे तो आप देख सकते हैं हमने इतने इसमें पानी भर दिया तो देख सकते हैं ये अदरक है और लहसन हम ये भी इसमें डाल देंगे और देखो ये सारा मिर्च है जिसके हमने डंडे तोड़े थे और ये भी हम इसमें डालेंगे अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे इसको थोड़ा मिला देते हैं और थोड़ा गैस तेज कर देते हैं और इसको ढक देते हैं इसको अब अच्छी तरीके से पकाना है कम से कम भी आधा घंटा इसको लगेगा तो बीच बीच में इसको देखते रहे और चलाते रहे तो अभी तक हमने क्या किया पहला प्रोसेस आपने देख लिया हमने अपने क्वांटिटी के हिसाब से आपको भी अपने क्वांटिटी के हिसाब से करना है हमने पाँच किलो टमाटर लिया उसको काटा फिर उसमें हमने जो साबुत मिर्ची थी जो ये मिर्ची है ये जो राशन की दुकान में मिलती है सूखी लाल मिर्ची इसको लेके इसके डंडियाँ तोड़ के हमने उसको भी डाल दिया लगभग हमने पाँच किलो टमाटर में आधा किलो ये लाल मिर्ची लिए हैं ये जो काफ़ी स्पाइसी होता है और उसके साथ में हमने लगभग अदरक को भी इसमें काट के डाला लगभग सौ डेढ़ सौ ग्राम अदरक डाला फिर लगभग ढाई सौ ग्राम करीब हमने इसमें लहसन डाला फिर हमने पानी डाल सीधा पानी डाल के इसको उबालने के लिए रखा फिलहाल हमारा लगभग आधी घंटा हो गया है और ये लगभग पक गए हैं सो हम अब क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप तो देख सकते हैं हमारा और ये पक चुका है टमाटर और मिर्च अब हम इसमें डालेंगे ये देख सकते हैं ये है कॉर्नफ्लोर इतना कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है अब हम इसमें थोड़ा कलर डालेंगे क्योंकि नहीं तो चटनी थोड़ा सा व्हाइट होगा ज्यादा नहीं हल्का सा इसमें कलर डालेंगे अब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो देख सकते हैं हमने कॉर्नफ्लोर डाला फिर उसमें थोड़ा कलर डाल के पानी डाल के इस तरीके से घोल बनाया अब हम इसको इसमें डालेंगे देख सकते हैं इसमें डाल दिए फिर हमें इसको मिलाना है तो इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिलाएं। जैसे आप इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे देख सकते हैं ये बिल्कुल चमकता चमकदार बनेगा अगर ये चमकदार नहीं बना तो समझो नहीं पक रहा अभी तो अच्छी तरीके से पकाएंगे तो इसका बिल्कुल चमक निकलेगा इसमें से तो देख सकते हैं बिल्कुल इसमें शाइनिंग सी आ गई है तो ये पक गया है अच्छी तरीके से अब करते हैं इसको बंद सो so गाइज आपको अभी तक का प्रोसेस समझ आया होगा अब हमें इसको ठंडा करने के लिए रखना है उसके बाद हम इसको ग्राइंडर करेंगे वट आर यू लुकिंग फॉर मेरा चैनल दूसरा है तुमने कौन सा चैनल मैंने नया चैनल चालू कर दिया नहीं दूसरा चैनल चालू कर दिया हाँ इंदू में मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया रियल सेफ ट्यूटोरियल 
इसको ठंडा होने के लिए कहीं रखते हैं जब तक करेंगे दूसरा तो गाइस दो से ढाई घंटे हुए हैं और हमने ये ठंडा करने के लिए रखा था देख सकते हैं ये काफ़ी बिल्कुल ठंडा हो चुका है सो अब हम इसको पीसेंगे अगर आपको हमारे पास बहुत टाइम था इसलिए हमने आराम से इसमें ठंडा होने दे दिया अगर आपको जल्दी हो तो आप जब पकाते हैं उसके बाद आप किसी खुले बर्तन में पलट सकते हैं ताकि ताकि ये जल्दी ठंडा हो इसको बिल्कुल बारीक तरीके से पीसें ये हम सारा पीसेंगे अगर ये थोड़ा आप जब बना रहे हो ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो तो इसमें थोड़ा आप पानी डाल के पतला कर सकते हो इतना ही होना चाहिए इससे ज़्यादा पतला भी होगा तो ये ज़्यादा बारीक पीसेगा नहीं तो गाय इस तरीके से हमने सारा चटनी पीस लिया है देख सकते हैं कितना सारा चटनी है हो गया पतीला खाल और हम ये अभी पीस रहे हैं अदरक लहसन का पेस्ट क्या पीस रहे हैं देख इधर देख देख सकते हैं हमने अदरक लहसन का पेस्ट भी पीस लिया है पहले हमने जब बनाए थे उसमें भी हमने अदरक लहसन डाला था और हमने बाद में ये अदरक लहसन का पेस्ट और पीसे और ये डालेंगे इसमें फिर हमने बारीक धनिया काट के भी रखा हुआ है ये भी हम इसी में रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक आप जितना चटनी बना रहे हैं उसी के हिसाब से नमक वगैरह डालें और हम ये डालेंगे अजीन मोटो लोग इसके लिए काफ़ी मना भी करते हैं लेकिन आपको पता ही है बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये डालना जरूरी रहेगा लेकिन आप जितना भी कोशिश करोगे अगर ये नहीं डालोगे तो ये टेस्ट नहीं आ पाएगा फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है बस इसको अच्छी तरीके से अब मिलाना है सो so इस तरीके से देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है मोमोज की चटनी वैसे मोमोज की चटनी है लेकिन ये फ्राइड राइस चाउमीन चिल्ली पोटैटो हर चीज़ में हम यही देते हैं काफ़ी लोग यही चटनी मांगते हैं सो so आप भी इस तरीके से चटनी बना सकते हैं जो बिल्कुल आपको रेडी पटरी में या अच्छे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में हर जगह मिलने वाला चटनी यही है सो so देख सकते हैं यही चटनी है ना आप जो खाते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए बिल्कुल यही है बॉस जो भी आप लोग बाहर चटनी खाते हैं बिल्कुल यही चटनी है बहुत ही अच्छी और यमी सो गाइज आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि मोमोज की चटनी कैसे बना जाता है अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जाते जाते एक कमेंट छोड़ते जाइए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से तब तक के लिए बाय बाय सी यू